सीए फलिता लो एप्पुडे विड़िदिलाईना मास्टर माइंड्स की रैंक्स रावडं उक आनवाईतीक वस्तुन्दी कामस कोर्सलो मुप्पय एडु फस्ट रैंकर तो साधान विद्यार्दुन सैतम रैंकरलुगा तीर्चितितितु देसनलोनी अतिपेद्ध कामस विद्या समस्तिका क्या थिकांचिना मास्टर माइंड सीए विद्या समस्तिकुरुँची परिचेयुन चेवलसिन अवस्रों लेदु रास्टुनलो इटीवला CA, CPT फलिताललो All India Topos मरियु गत समुच्छरम MEC फलिताललो आंधर प्रदेस MEC State Top साधिंचिन विद्यार्दुलु इरोजु मन स्टूडियलो उन्नारु वारितो माट्लाडी MEC गुरिंची CA कोर्सिल गुरिंची मरेन विर्षियल दिल्सकुदा मुंदुगा मोहन स्टेट ओपस मी विद्यार्दुले, मीरु इलांटी वर्स वीजियाल पटला यला फील होत्तु नारु? चाला चाला हैप्पी गो फील होत्तु नारु मेडम, मना स्टुडियो लो नेट्वेंटी CACPT टॉपर्स, गत समुच्छतों वोच्छी नेट्वेड फलतालो, इल्यु CACPT आलेंडर � Shubhar Sahar ka Alinda rank li chuna pudu, Alinda first rank 192 marks out of 200. E Sahar uchchina falta allo maakku 197 marks uchchini out of 200, adhi kota muggur kochchini. Alinda level la muggur kochchini, muggur vidjahat le master minds vidjahat le. So, oka CACPT a net word parichu lo, oka history create chase net word vidjahat le master minds vidjahat le. Recent ka uchchina net word CMA, cost and management accountancy. E course lo koda, CMA Inter Law Alinda First Rank, CMA Final Law Alinda First Rank, Master Minds Vijayat Le. Alana CA Law Note 1, Migata Stages, CPT, IPCC Final. IPCC Law Code Dada Apko Padhi Alinda Rank Lo, CA Final Law Code Alinda Rank Lo Chani. It went to, Oka Chakkati Success Nanni Chani Net 1, Master Students Ke First of All, Me Andar Samakshan Lo, Dhani Vadal Teli Jais Nan Madam. Okay, Andy. Master Minds Anagani Gurthu Ko Chhe Di, CA Course. CA Law Pioneer Sign Amiru, MEC Course Nko Da Start Chhe Do Vinka Unna Karno Eanti. चाला मंच क्वेश्चन मैडम एक्चुअली मैं गुरुत्वने वन टाइम मेरो चाला डिबेट्स ले लाने क्वेश्चन्स में चूसन टारो आईआईटी अनेकाने गुरुत्वचे दी रोजना रोड़े तेलुगु राष्ट्राले ये रोड़े तेलुगु राष्ट्राले नहीं जो चाला मंद आईआईटी क्वालिफाई उतना रो चक्कड़ फलता लोगों ने साधिस्तना रोशले अप्रे� MEC style ओने, inter style ओने, CA course की, इस्ट मुन्न वाल्डु, capacity उन्न वाल्ड के, और foundation लाग, पुनादी वेटों, मी हुँ, केवलों, MEC एते चेप्पाम मेड़, MEC एते पाटु, CA foundation कोड़ चेप्ताम, so, अधे, first, basic success माकु, second thing एंटे, CA course लो, इरोज न मी, इलांट फल्ताल साधिस्तु अजानिक मुख्य कारण मी में इसमें फाउंडेशन आ फाउंडेशन पेरे एमईसी ब्यूटीफुल कोर्स में रहो एकदमिच इरोस ने प्रपंच व्याप्त तंगा फिजिक्स के अंतर डिमांड एंतर रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट तो आधे रेस्पेक्ट एकदमिच कुन्द में रहो एकदमिच तो पाटो ने चाला छोटे जप्तुन टन चाला मंदी जप्तुन ट इपड़ राक MEC लो 14 गुसारलो state first अलाने वंदक पैगा MEC लो सच्छ्रेंस कलिगे नेट्ट वेंटे एक का विज्जो समस्त मास्टर माइस मेडम या ओके ने अईते 10th class तरुवाता CA चेयरन कुने विद्यार्दुलू MPC तीसकोडों मंचिदा लेक पोते MEC तीसकोडों CA चेहरा नहीं कुंटे सपोज़ नहीं डॉक्टर वाला नहीं कुंटन एक और चीज़ कुंटा मंचे दे BPC इंजीनियर वाला नहीं कुंटन एक और चीज़ कुंटा मंचे दे एंटे MPC CA चेहरा वाला नहीं कुंटन टेंथ क्लास विज्ञान दे एक और चीज़ को वाला एंटे MEC undoubtedly MEC चाहना मंदे विज्ञान लो कि ये विषयम पटला सरेन अवगाहना लेका � वो कपूर मैडम ये एमईसी पटला कॉमर्स पटला अंतर वैरनेस लेते 
నేను తమిళనాడు ఇటీవల మా మాస్టర్ మైండ్స్ పని మీద నేను తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర వెళ్తే చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అక్కడ కామర్స్కు ఉన్న అవేర్నెస్ అద్భుతం ఇక్కడ సైన్స్ కోర్సెస్కి ఎంత క్రేజ్ ఉందో ఎంత రికగ్నేషన్ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఎంత హడావుడు ఉందో అక్కడ కామర్స్ కంత హడావుడు ఉంది కామర్స్ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవడం కూడా చాలా అడ్మిషన్ రావడం కూడా కొన్ని కొన్ని కాలేజీలో చాలా కష్టం అలాంటి రెస్పెక్ట్ అటువంటి రికగ్నేషన్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది మేడం గతంలో మరి ఇంత రెస్పెక్ట్ లేదు ఇంత హడావుడి ఇంత రికగ్నేషన్ లేదు ఎంఈసీకి సో చాలామంది ఎంపీసీ చేసి సిఏ కూర్చోవాళ్ళు ఇప్పుడైతే నా అడ్వైజ్ సిఏ చేయాలనుకుంటే టెన్త్లోనే ఒక డెసిషన్ తీసుకోండి ఎంఈసీ చేసి సిఏ చేయండి అది మంచి ఆలోచన మేడం ఓకే ఇంకా సాయి కృష్ణ హలో సాయి కృష్ణ హవర్ యూ ఓకే అయితే ఇప్పుడే మోహన్ గారు చెప్తున్నారు సిపిజీలో నీకు రెండు వందల మార్కులకి నూట తొంభై ఏడు నూట తొంభై ఏడు మార్కులు వచ్చాయట కదా సో సిఏ సిపిటి హిస్టరీలోనే ఇది హైయెస్ట్ మార్కెట్ కదా సో నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మేడం సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా సిఏలో ర్యాంక్స్ విధానాన్ని తీసేశారు లాస్ట్ టైం వన్ నైన్టీ టూ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అండ్ నేను ఇప్పుడు వన్ నైన్టీ సెవెన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేశాను ఈ వన్ నైన్టీ సెవెన్ మార్క్స్ అనేది సిఏ సిఏసిపిటి హిస్టరీలోనూ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అని అంటుంటే వింటున్నప్పుడు అలా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అండ్ నేను ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్లో ఐపీసీసీ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అండ్ మాస్టర్ మైండ్ స్టూడెంట్స్ ఐపీసీసీలో లాస్ట్ టెన్ అటెంప్ట్స్లో సెవెంటీ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ స్కోర్ చేశారు మేడం నా రిజల్ట్స్కి కారణమైన మాస్టర్ మైండ్స్కు మరియు నా పేరెంట్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఓకే త్రివేణి సో ఇందాక నువ్వు చెప్పావు భద్రాచలం నుండి వచ్చి మాస్టర్ మైండ్స్ లో చదివానని నువ్వు కూడా సిపిటి ఆల్ టాపర్స్ వే కదా సో నీకు ఈ సిపిటి లో రెండు వందల మార్కులకి నూట తొంభై ఏడు మార్కులు వచ్చాయి బట్ నేను చూస్తే చాలా హమ్ముల్ గా ఉన్నావు అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ నీ సక్సెస్ పట్ల నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి యాక్చువల్ గా మేము ఎంఈసీ చదివేటప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ యొక్క సక్సెస్ ని మాకు షేర్ చేసుకున్నాను మేడం తన పేరు మురళీ మోహన్ తన ఎంఈసీతో పాటు సిపిటి చదివి వన్ నైన్టీ సెవెన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేశాడు అదే సక్సెస్ నాకు వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలా సిపిటిలో ర్యాంకర్ అవ్వగానే తెలంగాణ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు నాకు సన్మానం చేశారు ఇలాగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుని ఇలా సన్మానించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది దీనికి నాకు హెల్ప్ చేసినటువంటి మాస్టర్ మైండ్స్ కి మా పేరెంట్స్ కి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నారు సో ఇంటర్ లో చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి అయితే కాలేజెస్ లో ఎంపీసీ గానీ బైపీసీ కి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటాయి అయితే మరి మీరు ఇంటర్ లో ఎంపీసీ బైపీసీ కాకుండా ఎంఈసీ కోర్సు మాత్రమే బోధిస్తుండడానికి గల కారణం ఏంటి అబ్సల్యూట్లీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ మేడం చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అడుగుతుంటారు ఎరమో అనే ఎంపీసీ బైపీసీ పెట్టుకుని ఉంటే కనుక ఇదే కష్టం అక్కడ పడి ఉంటే ఇంకాస్త మంచి రెప్యుటేషన్ ఇంకాస్త మంచి పేరు బిజినెస్ బాగుండదు మార్కెట్ లో లీడర్షిప్ ఉండేది ఇట్లా రకరకాలు చెప్తుంటారు నేను వాళ్ళందరికీ చెప్పింది మీకు కూడా చెప్తాను మేడం ఎంపీసీ బైపీసీకి మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొదవే లేదు చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయి వాళ్ళలాగా మనం కూడా ఎంపీసీ బైపీసీ పెట్టుంటే కనుక ఆ వంద కాలేజీలో మనం కాలేజీగా మిగిలిపోతాం మేడం మన స్థానం కూడా ఈ ఐదో స్థానమో పదో స్థానంలో ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ పరంగా కానీ ర్యాంకులు కానీ రెస్పెక్ట్ కానీ రికగ్నేషన్ కానీ అది ఎంఈసీకి సరైన కాలేజీ లేదు ఉన్నా కూడా అరకొర కాలేజీలు ఉన్నాయి అలాంటి చోట అంటే తక్కువ పోటీ తక్కువ వ్యాక్యూమ్ ఉండి అవకాశం ఉన్న చోట మనం పెడితే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది రికగ్నేషన్ ఉంటుంది చూడండి మీ ఎంపీసీ బైపీసీ పెట్టుంటే ఏ పదో స్థానంలో ఉండేవాళ్ళం ఎంఈసీ మాత్రమే పెట్టాం కాబట్టి ఒకటో స్థానంలోకి వచ్చాం ఈ రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో ఎంఈసీకి అంటే గుర్తొచ్చే పేరు మాస్టర్ మైండ్స్ ఫస్ట్ రీజన్ అది మేడం సెకండ్ రీజన్ అసలు మీ యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్తో స్టార్ట్ చేయలేదు మేడం ఫస్ట్ మేము సిఏ కాలేజ్తో స్టార్ట్ చేసాం మాకు ఆ వ్యాక్యూమ్ పనిపించింది సిఏ చదవాలనుకునే విద్యార్థులు కాస్త ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే జాతీయ స్థాయిలో ఇంకా మంచి ఫలితాలు సాధించగలం కాస్త ముందు అంటే ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు ఇంటర్ నుంచి తయారు చేసుకోవాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇంటర్లో ఎంఈసీ తీసుకొచ్చాం సో మేజర్ ఫోకస్ రీజన్ మేడం రికగ్నేషన్ రెస్పెక్ట్ ఐడెంటిటీ సో సాయి కృష్ణ సిఏ చేయాలనుకునే వారికి నువ్వు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తావు సిఏ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇంటర్లో ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ గ్రూప్స్ చేసి కూడా సిఏ చేయొచ్చు మేడం కానీ మనం ఎంఈసీలో నుంచి సిఏకి వచ్చినప్పుడు ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మరియు ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఐఐటి చదవాలనుకున్నప్పుడు ఐఐటి కోచింగ్ అనే
మనం సిఏ కోర్సుని కష్టం అని చెప్పలేము ఎందుకంటే మెడిసిన్ అండ్ ఐఐటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే సిఏ ఈజీ అనే చెప్పొచ్చు అండ్ మనం ఎంఈసీ ఆర్ సిఈసీ అండ్ సిఏ లాంటి కామర్స్ గ్రూప్స్ చదవ చదవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ కామర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి నియర్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే త్రివేణి అయితే అందరూ ఐఐటీ అంటూ ఉంటే మీరు సిఏ కోర్సుని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అసలు అంటే సుమారుగా ప్రతి సంవత్సరం పద్నాలుగు లక్షల మంది ఐఐటీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అందులో పదివేల మందికే సీట్లు ఉన్నాయి అంటే పద్నాలుగు లక్షల్లో వన్ పర్సన్ అంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ మెంబర్స్ కూడా సీట్లు లేవు ర్యాంక్ వస్తేనే అక్కడ చదువుకోగలం అదే సిఏ తీసుకుంటే సిఏలో ర్యాంక్ రావాల్సిన అవసరమే లేదు కట్ ఆఫ్ మార్క్ వస్తే చాలు అందుకే అంత రిస్క్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు సిఏలో జాయిన్ ఓకే మోహన్ గారు ఒకవేళ ఈ సిఏ కోర్సులో గనక ఫెయిల్ అయితే ఆ విద్యార్థి పరిస్థితి ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేడం ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారని చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ కీడెన్స్ మేలెన్స్ పంటారు మన స్టార్టింగ్లోనే అది కూడా ఆలోచించాలి మేడం పాస్ అయితే బాగుంటాయి జాబ్స్ బాగుంటాయి మరి ఫెయిల్ అయితే ఏంటి మేడం ఈ క్వశ్చన్కి నేను రెండు డివిజన్స్గా ఆన్సర్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐఐటీ ఎగ్జామినేషన్ ఇందాక మన పాపాయ్ చెప్పినట్టు పద్నాలుగు లక్షల మంది రాస్తున్నారు ఓపెన్ ఫ్యాట్ పదివేల సీట్లే ఉన్నాయి అండ్ మిగతా వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినట్టే కదా మెడిసిన్ రెండు లక్షల మంది రాస్తున్నారు నాలుగు వేల సీట్లే ఉన్నాయి మెడిసిన్ అయితే అసలు టఫ్ కాంపిటీషన్ మేడం ఎంత దారుణం అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదహారు వేల స్కూల్స్ ఉన్నాయి సుమారుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ సీట్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వేలు అంటే ప్రతి నాలుగు స్కూల్స్ కలిపి ఒక సీట్ ఉంది ప్రతి నాలుగు స్కూల్స్ కలిపి ఒక మెడికల్ లేదా మెడిసిన్ సీట్ ఉంది ఎంత టఫ్ కాంపిటీషన్ సివిల్స్ తీసుకోండి పది లక్షల మంది రాస్తున్నారు వెయ్యి మందికే అవకాశం సో అలానే మిగతా వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారని కాదు మేడం వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ కోర్సెస్లో ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ఆ ప్రయత్నం చేసేప్పుడు సత్య స్వభావాలు అనుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం మరి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫెయిల్ అయితే ఏంటి వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అని నేనే చెప్పాను ఆ రిస్క్ అవాయిడ్ చేయలేం కానీ రిస్క్ తగ్గించడం కోసం నేను రెండు విషయాలు చెప్తాను ప్రేక్షకులకి చాలా విలువైన సమాచారం సిఏ చేయించే స్టూడెంట్స్ అయితే ఎవరు చేత కూడా మేము ఓన్లీ సిఏ చదివించాం మేడం బ్యాకప్ కోర్స్ డిగ్రీ చదివిస్తాం బీకామ్ కానీ బీఎస్సీ కానీ బీఏ కానీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ నర్సింగ్ కోర్స్ చేయమంటాం జనరల్గా అయితే నేనైతే బీకామ్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఒకవేళ సిఏ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఆ స్టూడెంట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని సివిల్స్ కానీ క్యాట్ కానీ మ్యాట్ కానీ లేదా లా కోర్సెస్ కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ కోర్సెస్ కానీ బిజినెస్ స్కూల్స్లో ఎంబీఏ చేయడం కానీ ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం అండ్ చివరిగా సిఏ ఈజీ అని సిఏ ఈజీ అని మాత్రం నేను చెప్పను మేడం అలాని ఐఐటీతో కంపేర్ చేస్తే మెడిసిన్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కష్టమైతే కాదు ఆ కోర్సెస్లో పెట్టే ఎఫర్ట్తో ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ అయితే పాస్ అవ్వచ్చు ఎంఈసీ టెన్త్ అయిపోయిన స్టూడెంట్కి ఎంఈసీ రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత సిఏ ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా ఆరు ఆరున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది మేడం అదే ఎంపీసీ తీసుకుంటే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ ఎంపీసీ రెండేళ్ళు బీటెక్ నాలుగేళ్ళు ఎంటెక్ రెండేళ్ళు అంటే ఎనిమిదేళ్ళు పడుతుంది ఇక టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత బైపీసీ తీసుకోవాలనుకుంటే కనీసం పన్నెండేళ్ళు కష్టపడాలి టెన్త్ అయిపోయింది నేనేం చెప్తానంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ సిఏ అనేది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఎక్కడైనా స్టూడెంట్ తప్పే ఛాన్స్ ఉంది తప్పితే కనుక ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ ఎందుకంటే సిఏ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి జరుగుతాయి ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ పెరిగిద్ది మళ్ళీ తప్పితే ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ పెరిగిద్ది అంటే ఆరేళ్ళు అనుకున్న కోర్సు ఏడేళ్ళు అయింది లేదా మహా అయితే ఎనిమిదేళ్ళు అయింది ఎంపీసీ స్టూడెంట్ కంటే బైపీసీ స్టూడెంట్ కంటే ముందే సెటిల్ అవుతాడు జాబ్ గ్యారంటీ కోర్స్ కాకపోతే ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి యాప్టిట్యూడ్ కంటే యాప్టిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్ మేడం కష్టపడేటువంటి తత్వం కావాలి ఈ స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి పది మంది ర్యాంకర్లు లేదా మేము చెప్పే మాటలు వీటిని బేస్ చేసుకుని అయితే అడ్మిషన్ తీసుకోవద్దండి మీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి కష్టపడతారా లేదా రెండోది ఈజీ కోర్సులు చేస్తే ఈ రోజున సమాజంలో ఉద్యోగాలు వచ్చే రోజులు అయితే లేవు మేడం కొద్ది కష్టమైన కోర్సుని తీసుకోవాలి ఐఐటీ అంటే మరీ రిస్క్ మెడిసిన్ అంటే మరీ రిస్క్ సిఏ అయితే కొద్దిగా రిస్క్ సో కొద్దిగా తక్కువ రిస్క్ కోర్స్ అయితే సిఏ అని నా అభిప్రాయం మేడం సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది జాబ్ గ్యారెంటీ బ్యాక్ సిఏ కోర్సు లో మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం మోహన్ గారిని మోహన్ గారు ఈ రోజు సిఏ సిలబస్ లో న్యూ సిలబస్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా వివరిస్తారు షూర్ మేడం యాక్చువల్లీ చార్టర్ అకౌంట
చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇంకా అలవాటు పడాలన్నా లేదా చూడడం వల్లన్న టైం పడుతుంది మేడం సిఏ చదవాలనుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్ కొన్ని ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే కనీసం పది పదిహేను సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి కోచింగ్ సెంటర్స్లో మాత్రమే ఈ కొత్త సిలబస్లో న్యాయం జరగ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మాత్రమే సిఏ కోర్స్కి అడ్మిషన్ తీసుకోండి అదర్వైజ్ ఈ కొత్త సిలబస్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడానికే రెండేళ్ళు పట్టింది ఇక మీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు అనవసరంగా మీరు నష్టపోవటమే సో ఇది నేను ఆయన మాస్టర్ వైజ్ గురించి చెప్పట్లేదు స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ వెల్ విషర్గా చెప్తున్నాను మేడం ఓకే స్నేహాంజలి సో ఎంఈసీలో నాలుగు వందల తొంభై మూడు మార్కులు సాధించి స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మాస్టర్ మైండ్స్లో ఎంఈసీ చేశాను కాబట్టి మంచి మార్క్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ ఇలా స్టేట్ ఫస్ట్ వస్తాదని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అందరు నాకు కాల్ చేసి విషెస్ తెలిపారు అండ్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మా సీనియర్స్కి ఎంఈసీలో స్టేట్ ఫస్ట్ నాకు స్టేట్ ఫస్ట్ ఇలా చూస్తే మాస్టర్ మైండ్స్కి స్టేట్ ఫస్ట్ రావడం ఒక ట్రెడిషన్గా మారిపోయింది వాస్తవానికి నా మెయిన్ ఎయిమ్ ఎంఈసీలో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడమే కాదు సిఏలో ఒక మంచి ర్యాంక్ సాధించడం నా ఎయిమ్ ఓకే ఇంకా మోహన్ గారు సో మీ యాడ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట సో ఏంటి అంటే మాస్టర్ మైండ్స్ ది కంప్లీట్ సిఏ కాలేజ్ అని అసలు కంప్లీట్ సిఏ కాలేజ్ అంటే ఏంటి అసలు యాప్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ మేడం మాస్టర్ మైండ్స్కి మా పేరు కింద ఇస్తుంటుంది కంప్లీట్ సిఏ కాలేజ్ అని కారణం ఏంటంటే మేడం చాలామంది సిఏ కోచింగ్ సెంటర్స్ సిపిటి అంటే మొదటి స్థాయిలో కోచింగ్ ఇచ్చి మాకు సిఏ కాలేజ్ అంటారు కేవలం సిపిటి కోచింగ్ ఇస్తే అది సిఏ కాలేజ్ అవ్వదు మేడం సిఏ అంటే సిపిటి మాత్రమే కాదు సిపిటి ఐపీసీసీ ఫైనల్ మూడు స్టేజెస్లో కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళనే సిఏ కాలేజ్ అంటారు ఆ మూడు స్టేజెస్లో కోచింగ్ కలిగినటువంటి అతి కొద్ది సంస్థల్లో మాస్టర్ మైండ్స్ ఒకటి దాంతోపాటు సిఏ ఫైనల్కి సంవత్సరానికి వెయ్యికి పైగా అడ్మిషన్స్ స్టూడెంట్స్ని కలిగినటువంటి విద్యా సంస్థ మాస్టర్ మైండ్స్ మేడం ఇప్పుడు ఈ పిల్లలే వచ్చి చూడండి ఎంఈసీ నుంచి సిఏ ఫైనల్ దాకా మళ్ళీ ఆ కాలేజ్ ఈ కాలేజ్ మారకుండా ఒక కాలేజ్లో ఒకే అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్కి ఒకే మేనేజ్మెంట్కి చూనే అవకాశం కలిగినటువంటి సంస్థ మాస్టర్ మైండ్స్ అందుకనే మాస్టర్ మైండ్స్ ద కంప్లీట్ సిఏ కాలేజ్ అని అంటుంటాం ఓకే అండి అయితే సాధారణ ఎంఈసీ కాలేజ్లో ఎంఈసీ చదవడానికి మాస్టర్ మైండ్లో ఎంఈసీ చదవడానికి ఏంటి డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మేడం ఇప్పుడు మామూలు కాలేజెస్లో అయితే మీకు అక్కడ ఏమేమి కోర్సెస్ ఉంటాయి మేడం ఎంపీసీ బైపీసీ ఎంఈసీ అంటే డెఫినెట్గా ఇది ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయింది ఇది నిజం ఎంపీసీకి బైపీసీకి ఇచ్చినటువంటి రెస్పెక్ట్ మిగతా కాలేజీలో ఎంఈసీకి దక్కదు మేడం వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎంపీసీ బైపీసీని ఆ తర్వాత ఎంఈసీ కానీ మాస్టర్ మైండ్స్ అలా కాదు కదా మా దగ్గర ఎంపీసీ బైపీసీ ఉండదు కేవలం కామర్స్ ఎంఈసీ సిఈసీ తప్ప ఇంకో కోర్స్ ఉండదు సో అందుకని మా పూర్తి ప్రయారిటీ కామర్స్ మీద తప్ప ఎంఈసీ మీద తప్ప ఇంకో కోర్స్ మీద పెట్టే అవకాశం కూడా లేదు సెకండ్ థింగ్ మేడం సపోజ్ మనకు ఏదన్నా ఒక గుండె ప్రాబ్లం వచ్చింది హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరు మన తెలిసిన వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్తాం ఎండి ఫిజిషియన్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం కదా ఒక కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం కార్డియాలజిస్ట్ అంటే స్పెషలిస్ట్ గుండె జబ్బులకి అలానే ఎంఈసీ చేయాలి లేదా సిఏ చేయాలనుకుంటే నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే అన్ని కోర్సులు చెప్పే కాలేజీలో అయితే అక్కడ ఎంఈసీకి సిఏకి న్యాయం జరగదు ఎక్స్క్లూజివ్గా కామర్స్ బోధించే సంస్థలోనే అక్కడైతే మాత్రం ఎంఈసీకైనా సిఏకైనా న్యాయం జరుగుతుంది అలాంటి కాలేజ్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేయండి అలానే పది పదిహేను సంవత్సరాల కనీస అనుభవం లేనటువంటి కాలేజీలో మీరు అనుకున్న స్థాయిలో జస్టిఫికేషన్ జరిగే అవకాశం లేదు సో అలాంటి కాలేజీలు కాకుండా కనీసం పది పదిహేను సంవత్సరాల కనీస అనుభవం ఉన్నటువంటి కాలేజీలో మాత్రమే ఎంఈసీ లేదా సిఏ లాంటి కోర్స్ చేయడం మంచిదని నా అభిప్రాయం మేడం ఓకే స్నేహాంజలి ఎంఈసీతో పాటు సిపిటి చెప్తామని అన్ని కాలేజీలు చెప్తున్నాయి బట్ ఎంఈసీ సిఏ కాలేజీలు చాలా ఉండగా నువ్వు మాస్టర్ మైండ్స్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అయితే ఈ మీ కాలేజీలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి అంటే మాకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే దాదాపు టూ ఫిఫ్టీ హవర్స్ సిపిటి క్లాసెస్ చెప్పారు అండ్ మాకు సిలబస్ దాదాపు అయిపోతుంది సో మా మాస్టర్ మైండ్స్ లాంటి కాలేజెస్ కాలేజ్లో మాకు ఎంఈసీతో పాటు సిపిటి కూడా చెప్పారు అదే మా ఫ్రెండ్స్ చదివే కాలేజెస్ అడిగితే మాత్రం మా ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి అడిగితే లేదు మాకు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు సిపిటి అని చెప్పారు అందుకని నేను ఎంఈసీని మాస్టర్ మైండ్స్ని చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ మాకు ఎంఈసీ చెప్పే ఫ్యాకల్ సిపిటి చెప్పే ఫ్యాకల్టీనే మాకు ఎంఈసీ చెప్తారు అంటే వాళ్ళ
కానీ నేను సిఏ ఈజీ అని అని చెప్పను ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఐఐటికి మెడిసిన్కి ఏ ఎఫర్ట్స్తో అయితే చదువుతారో అదే ఎఫర్ట్స్ కనుక సిఏ లాంటి ఛాలెంజింగ్ కోర్సెస్లో పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారని నా అభిప్రాయం అండ్ ఎంపీసీ తీసుకోవడం తప్పు అని నేనేం చెప్పను ఇప్పుడు ఎంపీసీ చేసిన వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అంతగా లేవు అంతగా రావడం లేదు సో ఛాలెంజింగ్ కోర్స్ లాంటి సిఏ కోర్స్ చేస్తేనే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయని నా అభిప్రాయం ఓకే ఇంకా మోహన్ గారు సో ఇటీవల వచ్చిన సిపిటి సిఏ ఫైనల్ ఫలితాల్లో ఆల్ ఇండియా పాస్ పర్సెంటేజ్ వివరాలు చెప్తారా షూర్ మేడం వాస్తవానికి నేను ఇందాక చెప్పాను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఓ పది మంది కొంచెం ర్యాంకులను బేస్ చేసుకుని ఓ సిఏ కోర్సును లేదా మాస్టర్ మైన్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు పాస్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది ఈ కోర్సులో ఉన్న జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని చూసే ఈ కోర్సును సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను సిఏలో ఉన్నటువంటి మూడు స్టేజెస్ సిపిటి ఐపిసిసి ఫైనల్ మూడు స్టేజెస్ యొక్క పాస్ పర్సంటేజ్ వివరాలు చెప్తాను మేడం నేను చెప్తుంది ఆల్ ఇండియా పాస్ పర్సంటేజ్ మాస్టర్ మైన్స్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఈ పాస్ పర్సంటేజ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కంటే డబలే ఉంటుంది అన్డౌటెడ్లీ నేను చెప్పే పాస్ పర్సంటేజ్ని సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మేడం మొదటిగా సిపిటి సిపిటి జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పాస్ పర్సంటేజ్ థర్టీ ఎయిట్ మేడం జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఫార్టీ వన్ జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఫార్టీ సిక్స్ నేను ఎందుకు మూడు ఎగ్జామ్స్ యొక్క ఫలితాలు చెప్పానంటే ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఉంటుంది పాస్ పర్సంటేజ్ ఒక్కోసారి తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువనే బేస్ చేసుకోకూడదు తక్కువనే బేస్ చేసుకోకూడదు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ఎలా వస్తుంది పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది బేస్ చేసుకుంటే యావరేజ్ తెలుస్తుంది అందుకని గత మూడు ఎగ్జామ్స్ యొక్క పాస్ పర్సంటేజ్ చెప్పాను సిఏలో సెకండ్ స్టేజ్ మేడం ఐపీసీసీ ఐపీసీసీ పాస్ పర్సంటేజ్ రీసెంట్గా వచ్చిన జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫలితాలు చెప్తాను మేడం ఐపీసీసీలో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అనే రెండు కోర్సెస్ ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ పద్నాలుగు శాతం గ్రూప్ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ బోత్ గ్రూప్స్ రాసి అంటే రెండు గ్రూపులు రాసిన వాళ్ళు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యారు మేడం ఇంతేకాదు ఎట్ ఏ టైమ్ అక్రాస్ నేషన్ దేశవ్యాప్తంగా ఐపీసీసీ పాస్ అయింది ఈ ఫలితాలలో ముప్పై ఐదు వేల మంది మేడం చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఐదు వందలో వెయ్యి మంది పాస్ అవుతారు అనుకుంటారు కాదు ముప్పై ఐదు వేల మంది మేడం కమింగ్ టు జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఐపీసీసీ ఫలితాలు మేడం జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో గ్రూప్ వన్ ఐపీసీసీ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రూప్ టూ థర్టీ పర్సెంట్ బోత్ గ్రూప్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ సుమారుగా దేశవ్యాప్తంగా నలభై వేల మంది ఐపీసీసీ పాస్ అయ్యారు మేడం ఆ రిజల్ట్లో అలానే రీసెంట్గా వచ్చిన సిఏ ఫైనల్ రీసెంట్గా అంటే జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మేడం జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చిన సిఏ ఫైనల్ ఫలితాలలో దేశవ్యాప్తంగా గ్రూప్ వన్ పాస్ అయింది పదహారు శాతం గ్రూప్ టూ పాస్ అయింది పదిహేను శాతం బోత్ గ్రూప్స్ రాసి పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇరవై మూడు శాతం మేడం అండ్ తొమ్మిది వేలకు మందికి పైగా సిఏ ఫైనల్ ఒకేసారి పాస్ అయ్యారు మళ్ళీ ఇలాంటి ఫలితాలు మళ్ళీ జులైలో వస్తాయి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వస్తాయి సిఏ ఫలితాలు రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక రిజల్ట్ ఇది మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్లో ఇంకో ఇలానే ఈ స్థాయిలోనే పాస్ అవుతారు మేడం సూపర్ పని నేను చెప్పను కానీ మనకున్న అపోహలు మనకున్న సమాచారంతో పోలిస్తే చాలా రేట్లు ఎక్కువ మంచి పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది మేడం ఓకే అండి మోహన్ గారు సిఏలో అసలు ఎలా సెటిల్ అవ్వచ్చు అంటారు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్ మేడం ఈ ప్రోగ్రామ్కి వన్ అది ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ పాస్ అయిన తర్వాత సమాజంలో బాగా ఎక్కువ మంది తెలిసింది మెడిసిన్ ప్రొఫెషన్ మేడం అందుకని దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను డాక్టర్స్ ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు మేడం వీళ్ళు ట్యాక్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ ప్రొఫెషన్స్లో ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారవేత్తకి డబ్బులు ఉన్న లేకపోయినా సరుకున్న లేకపోయినా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్వీసెస్ మాత్రం చాలా అవసరం సిఏ సర్వీసెస్ లేకుండా సపోర్ట్ లేకుండా ఈరోజు వ్యాపారం చేయడం అసంభవం మేడం తర్వాత లేదు నాకు అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు ప్రాక్టీస్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతానంటే అసలు అక్రాజ నేషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అలాంటి గ్లోబల్ లీడర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కొత్త కొత్త అవకాశాలు అయితే మెండుగా ఉన్నాయి మేడం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అని అలానే మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్స్ అని ఆపరేషన్ ఆడిట్స్ అని మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా సిఏలో పనిచేయచ్చు చక్కగా సంపాదించవచ్చు ఇండిపెండెంట్గా బతకచ్చు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో బతక బతకచ్చు లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు పిఎస్యూస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో అయితే గొప్పలు గొప్పలుగా జాబ్స్ ఉన్నాయి మేడం కావాల్సిన జాబ్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒకప్పుడులా కాదు మేడం గవర్నమెంట్ స్పెండ
ఎపి